বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি একজন ম্যাথের শিক্ষক হিসেবে এই তৌহিদ একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে ম্যাথমেটিক্স অনার্সের যে 4 বছর কোর্স আছে বর্তমান সিচুয়েশনে অর্থাৎ অনার্স ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার এবং फोर्थ ইয়ার এবং অনার্স এই ম্যাথমেটিক্সের যে 4টি বছরে 400 মার্কসে যে প্রশ্ন থাকে এই ম্যাথমেটিক্স অনার্সের আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করে फोर्थ ইয়ার পর্যন্ত আমি ম্যাথের ক্লাসগুলো আপলোড করার চেষ্টা করব সেই ক্ষেত্রে আমি একজন ম্যাথের টিচার হিসেবে বলবো ম্যাথমেটিক্সে অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করে এসে হয়তোবা এখন ক্লাস 1 থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্লাসে আমি ম্যাথের ক্লাস আপলোড করি বর্তমানে আমি ঢাকার একটি সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজে শিক্ষকতায় পেশায় নিয়োজিত আছি আমার ম্যাথমেটিক্সের যেটি দুর্বলতা অথবা ম্যাথমেটিক্সে যে আমার একটি ভালোবাসার জায়গা সেটি আমি বহি প্রকাশ ঘটায় আমার ইউটিউব চ্যানেল তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি সেই ভালোবাসা থেকে ভালোবাসার বন্ধন থেকে শিক্ষার্থীদের সাথে একটু সমন্বয় করার জন্য বা শিক্ষার্থীদের সাথে একটু ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য ম্যাথমেটিক্সের অনার্সের ক্লাসগুলো নিয়ে আমি থাকার চেষ্টা করব সবাইকে আবার শুভেচ্ছা দিই আমার আজকের এই অনার্সের ফার্স্ট ইয়ারের বা অনার্সের টোটাল চার বছরের কি কি কোর্স আছে বা সাবজেক্টগুলো কি নাম এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব মূলত আজকে আমি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের কয়েকটি সাবজেক্ট আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং সারা বাংলাদেশে এই ম্যাথমেটিক্স ফার্স্ট ইয়ারের বিএসসি অনার্স বা বিএসসি পাস শিক্ষার্থীদের জন্য কি কি ধরনের পড়াশোনা করার প্রয়োজন সেটা আমি কিন্তু ইন ডিটেইলসে লিখে রেখেছি যেটা আমি লিখেছি হেডিং এ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বিএসসি পাস ও বিএসসি অনার্স আমি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ বলার উদ্দেশ্য জাতি বিশ্ববিদ্যালয় যেটি অনার্সের বা বিএসসি পাস কোর্সের বিভিন্ন সাবজেক্টের অনার্স কমপ্লিট করা হয় বা বিএসসি পাসের কোর্স কমপ্লিট করা হয় তাছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সেভেন কলেজ যেটা অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ হিসেবে তোমরা জানো সেই ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বিএসসি অনার্সের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এই অনার্সের কোর্সগুলো কমপ্লিট করা হয় সেগুলো আমি একটু লেখার চেষ্টা করেছি আমি কালেক্ট করার চেষ্টা করেছি যে সারা বাংলাদেশে কি কি বিশ্ববিদ্যালয় আছে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে যেগুলোতে ম্যাথের অনার্স কমপ্লিট করা হয় এছাড়াও হয়তো অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আমার আয়ত্তের বাইরে যেগুলো আমি হয়তো লিখি নাই যেটি এই ধরনের ম্যাথগুলো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রকৌশ বাংলাদেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ম্যাথ করানো হয় সেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের এই ম্যাথের ক্লাসগুলো পাওয়া যাবে বা এই কোর্সগুলো কমপ্লিট করতে হয় তাছাড়া কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাপারেও এখানেও কিন্তু এই অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের এই ম্যাথগুলো কমপ্লিট করানো হয় এরপরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সারা বাংলাদেশে যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও এই ম্যাথের কোর্স কমপ্লিট করা হয় এবং এই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ইউনিভার্সিটি অফ অর্থাৎ যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সারা বাংলাদেশকে কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব দান করে থাকে তার মধ্যে এক নম্বরে আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি খুলনা ইউনিভার্সিটি জাতীয় ইউনিভার্সিটি যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বলা হয় ইসলামিক ইউনিভার্সিটি বরিশাল ইউনিভার্সিটি কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি শেখ হাসিনা ইউনিভার্সিটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলো আছে সেগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মৌলানা ভাসানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এছাড়াও আমি ইন্টার যারা ফাইনাল পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য সমগ্র বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোথায় অবস্থিত সেগুলো নিয়ে আমি ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে মূলত আমি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের শিক্ষার্থীদের জন্যই আমার এই ক্লাসটা আপলোড করা এরপরে আমি যদি বলতে চাই যে এই সাবজেক্টগুলো অনার্সের কিছু নন এবং মেজর সাবজেক্ট হিসাবে নন মেজর এবং মেজর সাবজেক্ট হিসাবে কিন্তু শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে থাকো যারা ইন্টার ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়াশোনা করছো তাদের জন্যই আমার মূলত এই ক্লাসটি এবং আমি যখন তোমাদের ক্লাসগুলো আপলোড করব সেই ক্ষেত্রে তোমাদের পেপার কোড থাকবে কারণ কিছু কিছু ম্যাথ আছে এই ম্যাথগুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোড বা পেপার আকারে দেওয়া আছে এবং অনার্স ছাড়াও প্রিলিমিনারি যে ম্যাথ হিসেবে এখানে কাজে লাগে সেটিও কিন্তু এই ম্যাথের সাথে রিলেটেড আছে সুতরাং আমরা যদি দেখি যে ম্যাথমেটিক্স এমন একটি সাবজেক্ট যে সাবজেক্টটি যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আসো তারা সবসময় বহন করে থাকো যেমন এখনও আমি অ্যাজ এ ম্যাথের টিচার হিসাবে ম্যাথের ভালোবাসা হিসাবে ম্যাথের ভিত্তি তৈরি করার জন্য বা নিজে সুস্থ থেকে শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে আমি ম্যাথের ক্লাসগুলো কন্টিনিউসলি চ্যানেলে আপলোড করে থাকি প্রিয় শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ মার্কস তোমাদের একশো থাকবে যেখানে আমি মার্কস বন্টন আমি উল্লেখ করেছি এবং তোমরা দেখো যে ক বিভাগ থেকে বারোটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আকারে থাকবে যেগুলো এক মার্কসে থাকবে এখানে বারোটি প্রশ্নের মধ্যে তোমাদের দশটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে এক করে দশ গুণ এক সমান দশ এবং এক নং প্রশ্নেই কিন্তু ক থেকে শুরু করে বাংলা ভাষণের জন্য ঠ পর্যন্ত থাকবে এখানে বারোটি প্রশ্ন থাকবে তোমাকে দশটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে ইংলিশ ভাষণ আছে তাছাড়া অলওয়েজ মনে রাখবে যে অনার্স মাস্টার্সে তুমি যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করো না কেন সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ইংলিশ ভাষণ হয়তো বাংলা ভাষণ আছে যারা বিএসসি পাস বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও যদি বলি বাংলার পাশাপাশি কিন্তু ইংরেজিতে লিখতে হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা যে ইউনিভার্সিটিতে তুমি পড়াশোনা করো না কেন অনার্স মাস্টার্সে যেই কিন্তু বাংলার ব্যবহারটা খুবই কম সবই ইংরেজিতে আনসার করতে হয় আমার অভিজ্ঞতা তোমাদের সামনে শেয়ার করার জন্য আমারই কথা বলা খ বিভাগে যেটি চার মার্কসের প্রশ্ন থাকে বেশি বর্ণনা আকারের না সেখানে আটটি প্রশ্ন থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর তোমাদের করতে হয় এবং পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রতিটি প্রশ্নের চার করে চার পাঁচ আর বিশ মার্কস এবং তোমাদের প্রশ্নটা সিরিয়াল থাকবে এমন যে দুই থেকে নয় নং প্রশ্ন পর্যন্ত আটটি প্রশ্ন থাকবে এখান থেকে তুমি যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর তুমি বেছে নিতে পারো এবং উত্তর তোমাকে করতে হবে এরপরে গ বিভাগ যেটা ডিটেলস থাকে অর্থাৎ দশ মার্চ করে এক একটি প্রশ্ন থাকে এখানে আটটি প্রশ্নের ভিতরে তোমাকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হয় পাঁচ আটের চল্লিশ যেখানে আমি লিখেছি পাঁচ মার্চ করে পাঁচ দশ পঞ্চাশ সরি আমি ভুল বলেছি পাঁচ মার্চ করে পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর দিতে হয় দশ মার্চ করে থাকে পাঁচ দশে পঞ্চাশ মার্চ থাকে এবং এই প্রশ্নগুলো সিরিয়াল থাকে দশ নং প্রশ্ন থেকে সতেরো নং প্রশ্ন আটটি প্রশ্ন থাকবে পাঁচটির উত্তর তোমাকে করতে হবে তবে ধারাবাহিকভাবে করতে হবে কেন ধারাবাহিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমার এই দশ মার্কসের যে প্রশ্ন থাকবে এই দশ মার্কসের প্রশ্নগুলো মূলত দুই 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 করে পাঁচটি প্রশ্ন পাঁচ দুগুণে দশ হতে পারে বা হতে পারে দুই মার্কস চার মার্কস চার মার্কস হতে পারে পাঁচ মার্কস পাঁচ মার্কস করে দশ মার্কস অর্থাৎ এটি বিশ্লেষণাত্মক তোমার ম্যাথ সেই ক্ষেত্রে তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে ধারাবাহিকভাবে তোমাদের উত্তর করতে হবে এরপরে দেখো ক খ গ বিভাগে দশ যোগ বিশ যোগ পঞ্চাশ এই যে আশি মার্কস যেটি আমি লিখেছি দেখো এই আশি মার্কসের প্রশ্নের জন্য তোমার সময় বরাদ্দ করা থাকবে চার ঘন্টা চার ঘন্টাতে তোমাকে আশি মার্কসের আনসার করতে হবে তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার ফুল মার্কস আপনি হান্ড্রেড লিখেছেন কিন্তু আর বিশ মার্কস কোথায় আছে 
আর 20 মার্কস তোমরা পাবে ইন কোর্স হিসাবে যেটি তোমাদের টিচার 20 মার্কস তোমাদের পরীক্ষা শেষে একটি টার্ম একটা অনার্স ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেলে তোমাদের ইন কোর্স হিসাবে তোমাদের 20 মার্কসের প্রশ্ন এখানে অর্থাৎ 20 মার্কস টিচার সম্মানিত টিচারের কাছে এই মার্কসটি থাকে ওনারা তোমাদের বিভিন্ন পারফরম্যান্স বা ইন কোর্স হিসাবে যে 20 মার্কস থাকবে এই 20 মার্কস শিক্ষক মণ্ডলী তোমাদের দিয়ে থাকবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি আজকে অনার্সের ম্যাথমেটিক্স অনার্স যেটি ম্যাথমেটিক্স অনার্সের ফার্স্ট ইয়ারে কি কি সাবজেক্ট আছে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে যে সাবজেক্ট গুলো আছে আমি এখানে চারটি সাবজেক্ট লিখেছি সাবজেক্ট দেখো আমি যদি বলি ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স আমি ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স এর পুরো অধ্যায় কি কি ধরনের চ্যাপ্টার আছে এগুলো নিয়ে আমি পরের ক্লাসে আলোচনা করার চেষ্টা করব এখানে ডিটেইলস আমি বলেছি আমাদের 80 মার্কস থাকবে এবং তোমাকে 20 মার্কসের ইন কোর্স যেটা লিখেছে ডিটেইলস তোমার 80 এবং ইন কোর্স 20 অর্থাৎ 100 মার্কস এরপরে আরেকটি পার্ট আছে অ্যাডভান্সড ক্যালকুলাস 1 এই অ্যাডভান্সড ক্যালকুলাস 1 ক্যালকুলাস এমন একটি তোমার সাবজেক্ট যে সাবজেক্টটি তুমি যেখানে যাবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যাও বা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়তে যাও সব জায়গায় ফিজিক্স বলো না কেন সেখানেও কিন্তু ক্যালকুলাসের ব্যবহার আছে সুতরাং ক্যালকুলাসকে তুমি ইন্টারমিডিয়েটে অনেক পড়াশোনা করে এসেছো ক্যালকুলাসের অনেক সূত্র আছে ক্যালকুলাসে প্র্যাকটিস করতে করতে অনেক সময় তোমরা বা আমরা দেখি যে অনিহা প্রকাশ করে ফেলে যে কত সূত্র আমরা মুখস্থ করব কিন্তু যেখানে যাও না কেন ক্যালকুলাস তোমার সাথে থাকবেই যার কারণে এখানে অ্যাডভান্সড ক্যালকুলাস 1 অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা পাবে এরপর দেখো লিনিয়ার অ্যালজেব্রা এই লিনিয়ার অ্যালজেব্রাতেও এভাবে তোমরা 80 মার্কস পাবে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে থাকবে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা ম্যাথ গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব এরপর দেখো অ্যানালাইটিক যেটা লিখছি দেখো অ্যানালাইটিক এন্ড অ্যানালাইটিক এন্ড ভেক্টর জিওমেট্রি ভেক্টর জিওমেট্রি এন্ড অ্যানালাইটিক এন্ড ভেক্টর জিওমেট্রি এই অ্যানালাইটিক এবং ভেক্টর জিওমেট্রি যেহেতু তোমরা অনার্স ফার্স্ট ইয়ার পড়াশোনা কোর্স হোক সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে হয়তো নবম দশম শ্রেণীতে আমি তোমাদের এই ইউটিউবে ক্লাস নিয়ে থাকি তোমরা দেখবা যে নবম দশম শ্রেণীর সায়েন্স স্টুডেন্টরা ভেক্টর নিয়ে অনেক সমস্যা থাকে যে ভেক্টরের ক্লাসগুলো আপলোড করার জন্য বা আমরা শিক্ষক মণ্ডলে অনেক সময় ভালোভাবে ভেক্টরের ক্লাসগুলো আপলোড করি না বা ভালোভাবে বোঝাতে চায় না কিন্তু অনার্স মাস্টার্সে যেই কিন্তু ভেক্টরগুলো এত বেসিক বিষয়গুলো আছে যেগুলো আসলে আমাদের একটু বলবো কি যে ধৈর্য হারা হয়ে যায় এই ভেক্টরের কিভাবে এতগুলো ভেক্টর প্র্যাকটিস করব তবে বলবো না ইন্টারে যেই কিন্তু নাইনটিনের মতো ভেক্টর না ইন্টার ভেক্টরগুলো অনেক সোজা আছে ইন্টার ভেক্টরগুলো যে নাইনটিনে যে জ্যামিতিক প্রমাণগুলো এগুলো হয়তো ইন্টারে প্রমাণ আছে বাট ওখানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভেক্টরগুলো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আকারে বাট এখানে অনার্সে অ্যানালাইটিক অ্যান্ড ভেক্টর জিওমেট্রি অ্যানালাইটিক অ্যান্ড ভেক্টর জিওমেট্রি ভেক্টর জিওমেট্রি মানে জ্যামিতির আলোচনা এখানে আছে ভেক্টরে ভেক্টর যে ক্লাসিফিকেশন আছে এগুলো তোমরা পাবে তবে বলবো তোমরা সব সময় একটু চিন্তা করো যে তোমাদের সামনে হয়তো আমি সম্পূর্ণ এই বোর্ড ভর্তি করে অনেক কিছু লিখেছি এই ক্লাসটি মূলতই অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের জন্য বলবো যে সারা বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছো বা অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে এখনও পড়াশোনা করছো তারা হয়তো বিভিন্ন রাইটারের বা তোমাদের ডিপার্টমেন্টের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীর লেখা বইগুলো তোমরা পড়াশোনা করছো বা লাইব্রেরিতে যে বইগুলো ম্যানেজ করে বিভিন্ন রাইটার বই তোমরা পাবে এখানে আমি শুধুমাত্র সাবজেক্ট কোর্সে কি কি ধরনের সাবজেক্টগুলো আছে এগুলো তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালো থাকবা ভালো পড়াশোনা করো এবং নিজেকে সব সময় দেশের কর্মধর হওয়ার যে সাধনা যে বীজ বপন করে তোমরা ম্যাথমেটিক্স অনার্স পড়াশোনা করছো তাদের জন্য আমার থাকলো অগ্রিম শুভকামনা এবং তোমরা অনেক ভালো রেজাল্ট করো অনেক ভালো রেজাল্ট বলতে ফার্স্ট ক্লাস পাও ম্যাথমেটিক্স ইন ডিটেলসে শিখে আসো জেনে আসো তোমাদের জন্য আমার মতো কোনো স্কুল কলেজের শিক্ষক না হতে হয় তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার হও তোমরা অনেক বড় মানুষ হও সেই প্রত্যাশায় এই ক্লাসের ইতি টানলাম আল্লাহ হাফেজ